ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്ലോഗ്സ് ബൈ റിയ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം തണുപ്പ് തുടങ്ങി വിൻ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നാ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് ബിസ്ബെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അവർ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അവധിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കറക്കമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ പോയിൻ്റ് ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഇനി ഞങ്ങൾ ജൂലൈയിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഒരു കാർണിവൽ കാണാൻ പോയി ഈസ്റ്റർ പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ മിക്കവാറും പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഒത്തിരി റൈഡ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രാൻബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ പോയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈവേ കൂടെയാണ് ഹൈവേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്നാലും ഈ ഹൈവേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഹൈവേ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈവേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീവേ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വേ എന്ന് ചിലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ടോൾ വേ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പല പേരിലാണ് ഇവിടെ ഹൈവേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റൂൾസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഹൈവേ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ഒരു എൻട്രി റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് തന്നെ എൻട്രി റാമ്പ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൻട്രി റാമ്പിൽ കയറി പയ്യെ സ്പീഡ് കൂട്ടി 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 നമ്മൾ ഹൈവേയിലെ ബാക്കി വണ്ടികളുമായിട്ട് അങ്ങ് മേർജ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേയിൽ മിക്കവാറും സ്പീഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് മാറി മാറി വരും ചിലപ്പോൾ ട്രാഫിക് അനുസരിച്ച് അവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കാണിക്കും ഐ മീൻ നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്പീഡ് അത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അപ്പം ചിലപ്പം എയ്റ്റി ആക്കാം ചിലപ്പം ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വരെയൊക്കെ ആക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്കവാറും ജനറലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിഡ്നിക്കൊക്കെ റോഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ റൂറൽ ഏരിയാസ് വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറാകുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം എത്താറാകുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു എക്സിറ്റ് റോഡ് എടുത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പല പല എക്സിറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഏതാണ് എക്സിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പം നാവിഗേഷൻ ഇട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ തന്നെ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥല റോഡിലേക്കല്ല ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും നമ്പർ എക്സിറ്റ് എടുത്താൽ മതി എക്സിറ്റുകൾക്ക് മിക്കവാറും നമ്പർ കാണും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ എൻട്രി എക്സിറ്റും എല്ലാം എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ കയറി എക്സിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അപ്പം ഇതാണൊരു ഓവർ വ്യൂ ഹൈവേയെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ വ്ളോഗ് ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആ ഹൈവേ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ റോഡിൽ കൂടെ പോവാം ഇനി ഞങ്ങൾ ഫ്രീവേയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഫ്രീവേയുടെ പേര് എം വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ എം വണ്ണിലേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രി റാമ്പിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയണം ഹൈവേയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എം വണ്ണിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഫ്രീവേ എൻട്രൻസ് എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഈ എൻട്രി റാമ്പിൽ കയറി പയ്യ സ്പീഡ് റേസ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഉള്ള വണ്ടികളിലെ സ്പീഡുമായിട്ട് നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും ഈ ഈ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്
ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ എമർജൻസി ലൈന് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ശരിക്കും എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിർത്താവുള്ളൂ എന്നും പോലീസ് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എമർജൻസി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം എപ്പോഴും ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല അപ്പം സ്പീഡ് വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങിന് നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മെട്രോ ഏരിയ വിട്ട് ഇച്ചിരി ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് കാണും റെസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം സൈഡിലോട്ട് മാറി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കാണും അല്ല നമ്മളിപ്പം പിള്ളേരുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ട് ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു പവർ നാപ്പ് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ സൈന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന മെട്രോ ഏരിയയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും റെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഉള്ള ഫ്രീവേയിൽ മിക്കവാറും മൂന്ന് നാല് ലൈനൊക്കെ ആണുള്ളത് ദൂരോട്ട് പോകുമ്പം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ആവും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചില റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം റോഡിൽ അതിനുള്ള സിമ്പിള് കാണും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റോഡിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഇന്ന എക്സിറ്റുകളാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കിറങ്ങാനുള്ള എക്സിറ്റ് ആകാറായി ഞങ്ങളുടെ എക്സിറ്റ് ഇനി പോകുന്നത് വീണ്ടും വേറൊരു ഫ്രീവേയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് ഫ്രീവേ കയറിയാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഇനി ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് എടുക്കുവാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഹൈവേയിലേക്കാണ് പോയി കയറുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരുന്നു അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ക്രാൻബേണിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹൈവേയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം മാർക്കറ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ ഇറച്ചി മീൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം Thank you. Bye.